Tanto estudio, tanto financiamiento para tener características eh, del suelo y poder tomar decisiones, pero después hay una cosa que es el territorio y, y digo, si nosotros desfinanciamos los procesos que son para proteger todo esto, digo, no es solamente cultivar, después hay un, todo un, toda una tarea que tiene que del cuidado de las plantas y de, y de, y de protegerse hasta inclemencias, hasta, eh, inclemencias climáticas que no se está dando y que cada vez el Estado está desfinanciando más estos procesos, digo, bueno, ¿en qué va a terminar? Digo, está, es, es todo muy bueno a la hora de, de, de exponer cuáles son las características y cuáles son las mejores uvas y cuáles son las mejores, los mejores terrenos, pero si después una manga de piedra te destroza toda la, toda la producción porque no tuviste cómo defenderte o que se te se tintale la polida, la polida en una producción y te arruine toda la plantación, digo, bueno, hay que poner todas las cartas sobre la mesa y evaluar cómo vamos a hacer para que estas cosas no sucedan pero bueno, creo que ahí es donde tiene que aparecer el sector privado y salir a reclamar eh, estos procesos, pues me parece que son, son importantes. Yo creo que esto bueno, fue un error eh, cometido por los, eh, por los organismos gubernamentales, yo creo en su momento, eh, no haber detectado esta plaga que entró cuando habían barreras para lo tal, eh, por lo tanto creo que la ayuda a los, a los productores tiene que estar porque el productor no está en este momento en condiciones de afrontar una pelea para esta y yo creo que la manera es justamente con, con subsidios y ayudas para que esto pueda, pueda combatirse como debe ser. No solamente en el bajo rendimiento de, de, de los quintales que puede llegar a tener el productor, sino en la calidad de uva que va a tener o la que va a vender. Y esto va a bajar la producción y por lo tanto esto es un círculo, es un círculo virtuoso. Si es buena la uva, tiene una buena sanidad, tenemos buenos vinos, tenemos un buen ingreso para, para los departamentos. Valle de Uco quizás tiene una situación totalmente distinta a la que pueden tener otros oasis como la zona este o la zona norte. El Valle de Uco tiene una característica que eh, por su desarrollo y su impulso, digamos, agricultor eh, en cuanto a, a la agricultura, ya sea cultivos de, de vid, frutales y demás, está muy desarrollada. La zona este y la zona norte quizás hay muchas más fincas en, en estado de abandono y eso ha hace a que la plaga también sea difícil de controlar y tenga que existir un gran, este, un, un, una gran, un gran apoyo o una, un gran rol del Estado en controlar en esos espacios donde los dueños de las propiedades no hacen trabajo ni tampoco tienen una, un control activo, entonces eso perjudica a quienes eh, realmente trabajan sobre el control de la plaga. Eh, en el Valle de Uco eso es un poco más este, controlable, si bien existen, existen también a nivel privado, también es, hay que hacer también un trabajo para entender que eh, existe una asistencia, pero la asistencia es una primera cura, el resto la tienen que hacer los productores, y existe un control por parte de Iscamen, que ese control lo tiene que hacer para que los productores puedan entender en qué momento eh, eclosionan eh, la mosca, eh, en qué momento pueden realizar las curas para que sean efectivas.